Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67 год один доцент, фамилию забыл, так и пишет, напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезно, что говорить. Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой, кому и дорогой, это очень полезно. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяк не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого, две рюмки. Не больше, лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Так, Даш, очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не, не найдет. Да это в журнале было, в науке быть или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылетел, детей подлечил, все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Только пишут беременным женщинам, нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставную смазку дает 150 зубровки, две сотни мицного, 250 олиготе, три семерки, 300 санцидару и ацетон. Забываешь, где суставы. А вот желудочным кастетикам надо осторожнее быть. Им ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом два часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет. Только этим себя и поднял. А вот академик один после инфаркта месяц лежал. Пластом лежал. Начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает тут. Вот. Случай-то описан был. На Кавказе было. В горах он лежал. Ну как лежал, как бездодежный. После трех стаканов. Сам с горы сбежал внизу. Его родные все стали. Внуки там, ну жена. Ну все-все-все. Шутка и покойником был. Ну хорошо, кто-то догадался самогону влить. Бегает академик -то. Сейчас он кандидатскую защищает. Девушка, и мне, и синтуки, и чего-нибудь от печени.